പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധനത്തിൽ കൂടുതൽ ഇളവുകൾ ബ്രാൻഡഡ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് നിരോധനമില്ല മത്സ്യം മാംസം എന്നിവ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൽ പുതിയ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജനുവരി ഒന്നു മുതൽ പുനരുപയോഗം സാധ്യമല്ലാത്ത എല്ലാ പ്ലാസ്റ്റിക് ഉൽപ്പന്നങ്ങളും നിരോധിച്ചിരിക്കുകയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ നിയമലംഘനത്തിന് കടുത്ത പിഴ ഈടാക്കാനാണ് ഉത്തരവ് പറയുന്നത് അതേസമയം ബ്രാൻഡഡ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളെ നിരോധനത്തിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് പകരം ഇവയുടെ ഉൽപാദകരും വിൽപ്പനക്കാരും ഇറക്കുമതിക്കാരും ബ്രാൻഡഡ് ഉൽപ്പന്ന പാക്കറ്റുകൾ ഉപഭോക്താക്കളിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് പകരം ഇവയുടെ ഉൽപാദകരും വിൽപ്പനക്കാരും ഇറക്കുമതിക്കാരും ബ്രാൻഡഡ് ഉൽപ്പന്ന പാക്കറ്റുകൾ ഉപഭോക്താക്കളിൽ നിന്നും തിരികെ ശേഖരിക്കാനുള്ള പദ്ധതിയാണ് സർക്കാർ മുന്നോട്ടാക്കുന്നത് പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പിയിലും കവറുകളിലും ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന ബിവറേജസ് കോർപ്പറേഷൻ കേര ഫെഡ് മിൽമ ജല അതോറിറ്റി മറ്റ് പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവരും പ്ലാസ്റ്റിക് തിരികെ ശേഖരിക്കണം നിരോധനം കർശനമായി നടപ്പാക്കാനുള്ള ചുമതല കളക്ടർ സബ് ഡിവിഷണൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ തദ്ദേശ സ്ഥാപന സെക്രട്ടറിമാർ എന്നിവർക്കാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് പ്ലാസ്റ്റിക് ഉൽപ്പന്നങ്ങളിൽ സാധനങ്ങൾ പാക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ആ പാക്കിംഗ് തിരിച്ചെടുക്കാനുള്ള ബാധ്യതയുണ്ടെന്ന ഒരു നിയമമുണ്ട് മിൽമയുടെയും കേര ഫെഡിന്റെയും വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെയും എല്ലാം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ തിരിച്ചെടുക്കാൻ നിയമമുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അത് എത്രത്തോളം കാര്യക്ഷമമാകുന്നതിൽ എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് തിരിച്ചെടുക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിൽ നമ്മൾ മിൽമ കൊണ്ടുവന്ന് നിരിക്കട്ടെ എങ്ങനെയാണ് അത് തിരിച്ചെടുക്കുക നിയമം നടപ്പിലാക്കാൻ പോകുന്ന ഒന്നാം തീയതിക്ക് മുൻപായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് തിരിച്ചെടുക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് ഒരു മാതൃക കാണിച്ച് ജനങ്ങളെ അത് ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട് വലിയ മാധ്യമ പിന്തുണയോടെ കൂടെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ ഇത് നടപ്പിലാക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് ഗവൺമെന്റ് കാണിച്ചു തരേണ്ടതുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ചെടുക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗുകൾ എങ്ങനെയാണ് തിരിച്ചെടുക്കുന്നത് കഴുകാതെയാണോ കഴുകിയിട്ടാണോ അതോ എത്ര ദിവസത്തിനിടയിലാണ് എടുത്തുകൊണ്ട് കളയുന്നത് എന്നെല്ലാം ജനങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെ ആ സംവിധാനം ഫലപ്രദമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണെന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകനും തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വോളണ്ടറി സംഘടനയായ ഗ്രീൻ ആർമിക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ ആളുമായ കെ കെ കൃഷ്ണകുമാർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു ഇതുകൂടാതെ അര ലിറ്ററിൽ താഴെയുള്ള പെറ്റ് ബോട്ടിലുകൾ ആദ്യം നിരോധിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ അത് നിലവിൽ നിരോധനത്തിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അര ലിറ്ററിൽ താഴെയുള്ള കുടിവെള്ള കുപ്പികൾ പാടില്ല എല്ലാ വലിപ്പത്തിലുമുള്ള ബ്രാൻഡഡ് ജ്യൂസ് ബോട്ടിലുകളും ജ്യൂസ് പാക്കറ്റുകളും അര ലിറ്ററും അതിന് മുകളിലുള്ളതുമായ കുപ്പിവെള്ള ബോട്ടിലുകളും വിൽക്കാം എന്നാൽ ഇവ തിരികെ ശേഖരിക്കണം നിരോധിച്ച പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റുകളുടെ പട്ടികയിൽ നിന്ന് ക്ലിങ്ക് ഫിലിമിനെ ഒഴിവാക്കി ഭക്ഷണവും പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും മറ്റും പൊതിയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന നേരത്തെ സുതാര്യമായ ഷീറ്റാണ് ക്ലിങ് ഫിലിം നിരോധിച്ച പ്ലാസ്റ്റിക് കപ്പ് പ്ലേറ്റ് തുടങ്ങിയവയുടെ പട്ടികയിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ടംബ്ലർ എന്നുകൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഏപ്രിൽ ഒന്നു മുതൽ മദ്യം പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പിയിൽ വിൽക്കുന്നത് പരമാവധി ഒഴിവാക്കുമെന്നാണ് ബിവറേജസ് കോർപ്പറേഷൻ മാനേജർ ഡയറക്ടർ ജി സ്പർജൻ കുമാർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മദ്യ കമ്പനികളിൽ നിന്നും ടെൻഡർ ക്ഷണിക്കുമ്പോൾ ഈ വ്യവസ്ഥ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തും ഇപ്പോൾ വിൽക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികൾ തിരികെ ശേഖരിക്കാൻ ക്ലീൻ കേരള കമ്പനിയുമായി കരാർ ഒപ്പിട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കാലങ്ങളായി ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കാലങ്ങളായി ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഉൽപ്പന്നമാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് പ്ലാസ്റ്റിക് ജനങ്ങൾക്ക് ഒരു ശീലം കൂടിയാണ് അതിനാൽ തന്നെ ആ ശീലത്തെ മാറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ഉപയോഗം ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് വളരെ വ്യാപകമായ ഒരു ബോധവൽക്കരണം അത്യാവശ്യമാണ് ശരിയായ ബോധവൽക്കരണം നടന്നില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നിയമം ജലരേഖയായി മാറാനുള്ള സാധ്യതയുമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു കടയിൽ ചെന്ന് എനിക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ അത്ഭുതത്തോടെയാണ് ആളുകൾ നോക്കുക അതുപോലെ തന്നെ കടക്കാരന്റെ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഈ സാധനം ഏതിലാക്കി ഞാൻ തരണം എന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ടല്ലോ അതിനുകൂടി എല്ലാവരും പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ട് കെ കെ കൃഷ്ണകുമാർ പറയുന്നു ചില്ലറ വിൽപ്പനശാലകളും വഴിയോര കച്ചവടക്കാരും പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിൽ പൊതിഞ്ഞു വിൽക്കുന്നത് നിരോധനമുണ്ട് പുനരുപയോഗം സാധ്യമല്ലാത്ത പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ നിർത്തലാക്കുമ്പോൾ അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിക്കുന്നത് ചില്ലറ വിൽപ്പനക്കാരെ ആയിരിക്കും പ്ലാസ്റ്റിക് പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒന്നു തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ അതിനു പകരം തുണി കൊണ്ടുള്ള ക്യാരി ബാഗുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് പത്ത് രൂപയാണ് അതിന്റെ വില
ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും നിർത്തുമ്പോൾ അതിന് ബദലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും വേണം എങ്കിൽ മാത്രമേ അത് വിജയിക്കൂ നിലവിൽ ഇത് നടപ്പാക്കുമ്പോൾ കച്ചവടത്തെ അത് ബാധിക്കും പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ ഇല്ലെങ്കിൽ സാധനം വാങ്ങാൻ വരുന്നവർ പാത്രമോ മറ്റോ കൊണ്ടുവരേണ്ടി വരും അതിനെല്ലാവരും തയ്യാറാകുമോ എന്ന് അറിയില്ല ഈ പദ്ധതി വിജയിക്കണമെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് പരിപൂർണമായി ഒഴിവാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനു പകരം എന്തെങ്കിലും പുതിയതൊരു സംവിധാനം കൊണ്ടുവന്നേ പറ്റൂ എന്നാൽ മത്സ്യം ഇറച്ചി ധാന്യങ്ങൾ എന്നിവ തൂക്കം നിർണയിച്ച ശേഷം പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിൽ പൊതിഞ്ഞു വെച്ച് വിൽക്കുന്നതിന് വിലക്കില്ലെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വന്ന നിയമം ഇളവിൽ പറയുന്നുണ്ട് ആഴക്കടലിലും വനങ്ങളിലും വളരെ നിയന്ത്രിക്കാനാകാത്ത വിധത്തിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ കുന്നുകൂടുന്ന എന്ന വാർത്ത ലോകത്തിന്റെ പലയിടങ്ങളിൽ നിന്നും ഇന്ന് ഉയർന്നു കേൾക്കുന്നുണ്ട് കടലിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്ന മീനിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും പ്ലാസ്റ്റിക് ലഭിക്കുന്നതും വന്യജീവികൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ഉള്ളിൽ ചെന്നുകൊണ്ട് ചത്തുവീഴുന്നതുമൊന്നും ഇന്ന് പരിമിതിയില്ലാതായിരിക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ കണക്ക് പ്രകാരം ഇന്ത്യൻ നഗരങ്ങൾ ദിവസം പതിനയ്യായിരം ടൺ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യം പുറന്തള്ളുന്നുണ്ട് കേന്ദ്ര മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡിന്റെ പഠനത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ കണ്ടെത്തൽ ഇതിൽ സംസ്കരിക്കുകയോ വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് ഒൻപതിനായിരം ടൺ മാത്രം ബാക്കി ആറായിരം ടൺ റോഡിലും പറമ്പിലും ഓടകളിലും ജലാംശങ്ങളിലുമൊക്കെയുണ്ട് ഈ പഠനത്തിന് തിരഞ്ഞെടുത്ത അറുപത് നഗരങ്ങളിൽ കേരളത്തിൽ നിന്നും കൊച്ചിയും ഉണ്ടായിരുന്നു ദിവസം ഒൻപത് ടൺ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യമാണ് കൊച്ചി പുറന്തള്ളുന്നത്